mambo vipi Tanzania Francis hapa kutoka katika Afrika na kama kawaida channel yetu tunakuletea habari mbalimbali za teknolojia kila wakati uh, kama unavyofahamu basi hapo majuzi kampuni ya Apple walitangaza operating system mpya ya iOS 13 uh, katika mwendelezo wa operating system zao za simu ambazo kila mwaka wanatoa mwaka jana tulikuwa na iOS 12 mwaka huu tuna iOS 13 sasa katika iOS 13 hii imekuja na features mpya mbalimbali, imekuja na vitu vipya mbalimbali ambavyo tunakwenda kuangalia basi katika video yetu, katika video hii ya leo. Na kama basi wewe ni mgeni kwenye channel yetu, fanya ku subscribe na ubonyeze button na kengele hapo ili kila siku mpaka video mpya uweze kupata notification. Vile vile basi kuna video nyingi unaweza kuangalia ambazo tumeshazifanya kwenye channel yetu hii. Kama wewe ni mgeni basi bonyeza hapo juu, utaona kuna video nimepekea hapo juu ubonyeza na kuna nyingine pia nimeweka hapa bonyeza utaweza kuangalia video zetu mbalimbali ambazo tumeshazifanya tayari. Kwa basi bila kupoteza wakati tuende kwenye moja kwenye video yetu ya leo. Hapa mkononi mwangu nina simu niko na simu mbili niko na iPhone mbili zote ni iPhone 6S Plus na katika iPhone zote katika na katika iPhone hizi moja ina iOS 13 na moja ina iOS 12. Kwa hiyo basi tunakwenda kuangalia tofauti kati ya iOS 13 na iOS 12 na ipi ni nzuri ki, ni, ni kipi kipi kimeja katika iOS 13 na je pia unashauriwa kwa kwa upgrade kwenye iOS 13 au baki pale pale kwenye iOS 12 uliopo tutakwenda kuona vyote hivyo leo katika video yetu ya leo. Kwa basi katika simu hizi mbili tuna katika simu hizi mbili simu hii nyekundu simu hii kama nyekundu ina iOS 13 na simu hii yenye cover la blue ina iOS 12. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia tofauti zipi ni tof, ni tofauti zipi zilizopo kati ya iOS 13 na iOS 12. Na je ni kipi kizuri ambacho wamekiongeza katika iOS 13? Kama una, kama wewe ni mtu unayetumia iPhone unafa, unafahamu kabisa kwamba faida kubwa ya kutumia iPhone ni kwamba kila mwaka tunapata operating system mpya. Kwa hiyo basi hata kama simu yako imechoka labda una iPhone 5S unaona una iPhone 6 labda imechoka choka kidogo unakuwa na matumaini kwamba ah mwakani watatoa operating system mpya nita upgrade kwenda kwenye iOS version mpya. Na hiyo basi itabadilisha muonekano wa simu yako, simu yako itaonekana nzuri, itaonekana mpya, itakuwa faster, itakaa na chaji zaidi kwa sababu wanapofanya kutoa operating system mpya wanaboresha uwezo wa simu wanaboresha wanafanya optimization ya ile hardware kwa kipindi kile ifanye kazi vipi na hiyo software mpya inatoka kwa hiyo wanaboresha kukana chaji wanaboresha performance wanaboresha uh, wanaongeza features mbalimbali kama zilikuwa hazipo zinaongezwa na ndio faida ya kutumia iOS unaona eh hiyo ndio faida kubwa ambayo simu za iPhone zinakuwa nayo simu nyingine nyingi kama za Samsung simu za mfano LG hazipati update ya Google mara kwa mara simu ambayo inapata update ya Google peke yake sasa hivi ni ni Google Pixel na OnePlus pia nanyo ameingia kwenye hiyo tati. Unaona kwa hiyo simu nyingi zinaanza kuiga mwelekeo wa iPhone wa kupata updates mara kwa mara tofauti na zamani. Unaona Kwa hiyo basi nitapeleka kamera yangu kwenye upande wa simu kuna tutaziangalia simu hizi mbili jinsi gani zinafanya kazi na operating system ya iOS 13 na iOS 12 tofauti kubwa iko wapi. Twende moja kwa moja. Ah kwa hiyo basi kama unavyoona uh, kwa hiyo basi simu yenye cover nyekundu ndio hii hapa ambayo ni i ina iOS 13 na hii hapa ambayo ina cover la blue ina iOS 12. Na twende basi tukaangalie tukaangalie features mbalimbali ambazo ziko kwenye iOS 13 ambazo feature hizo hazipo kwenye iOS 12. Ah, kitu cha kwanza kabisa ambacho utakijua ni kikubwa kabisa ambacho iOS 13 uh, kila mtu anafahamu kwamba inacho sasa hivi ni dark mode. Dark mode ni kibonyeza ni kibonyeza hapa hivi napata dark mode nikitoa inakuwa kawaida. Sasa tuone dark mode inafanyaje kazi. Kwa ukija hapa kwenye dark mode kama unaona hapa imeandika dark mode go off nikibonyeza hapo maana yake nimeka dark mode on dark mode inafanya kwamba screen yako inakuwa nyeusi unaona eh tofauti kubwa sana ambayo ya iOS 13 sasa hivi na iOS na iOS 12 ni kwamba iOS 12 haina dark mode iOS 13 kama unavyoona iko na dark mode na maana kwamba ukiwa unatumia screen yako haumizi macho kama unipata hiyo usiku haumii macho unaona vizuri ukiwa unatumia simu yako lakini iOS 12 haina dark mode. Iko vile vile nyeupe kama unavyoona, hauwezi kubadilisha setting kwenda kwenye upande kwa nyeusi, ni inabaki kawaida vile vile. Umeona? Kwa hiyo ndio tofauti kubwa sana ambayo iOS 13 na iOS 12 inayo. Lakini kingine basi ambacho tofauti kubwa ambayo kwenye iOS 13 pia ukiangalia hapa kwenye home screen, tuna app mpya ambayo inaitwa Find My. Find My hii ni app ambayo inakusaidia kutafuta kutafuta device zako au vifaa vyako vyote vya, vya Apple ambavyo viko kama viko kwa neti kwenye simu yako unaona kwa mfano kama AirPods zako, saa yako, laptop yako na pia iPhone zingine ambazo unazo. Kwa hiyo hii app mpya Find My haipo kwenye kwenye kwenye, kwenye iOS 12. Ukienda kwenye mpaka uende kwenye setting kawaida, uende kwenye general, kwenye iCloud, Find My iPhone utakuta iko pale pale kama Find My iPhone lakini huku ilikuwa ni app specific kwa niweka. Uh, alafu pia app nyingine ambayo iko kwenye iOS 13 ni app ya Shortcuts. 
apia shortcut ni app mpya ambayo uh, inakusaidia ku kutengeneza commands ambazo zitakusaidia kufanya kazi kwenye simu yako haraka kama kama unataka kufanya vitu vitano kwa wakati mmoja unatengeneza shortcut ambayo ukiklik inafanya kazi zote za wakati mmoja uh, kitu kingine ambacho tunakiona ni kwenye kwenye iOS 13 ni 3D touch 3D touch imebadilika kwenye iOS 13 angalia mfano nikibonyeza hapa kuna inavyokuwa tofauti angalia na iOS 12 umeona kwa tofauti kubwa imetoka katika kwenye kwenye 3D touch ukibonyeza iOS 12 inakuwa hivyo ukibonyeza iOS 13 inakuwa hivyo uh, pia kitu kingine kipi ambacho kimeongezeka kwenye iOS 13 ni kwamba sasa hivi nikibonyeza kwenye shortcut ya, ya Wi-Fi kwa mfano nikibonyeza shortcut ya Wi-Fi inanipa option ya connect Wi-Fi moja kwa moja hapo tofauti na kwenye iOS uh, iOS 12 nikibonyeza kwenye Wi-Fi hainipi option yoyote unaona hakuna kitu ina wazima tu na kuasha lakini hapa nikibonyeza inanipa option ya ku ya ku connect devices na pia kwenye bluetooth hamna kitu lakini nikirudi hapa kwenye bluetooth inanipa option ya ku ya connect bluetooth devices hapo zipo kwa hiyo ni feature mpya ambayo imeongezeka kwenye kwenye iOS 13 ambayo kabla kwenye iOS 12 ilikuwa haipo ah kingine basi ni kwamba sasa hivi kwenye message ukiwa na type message unaweza uka, uka type kwa kwa kuna ni keyboard ya haraka haraka hivi unaona hii feature haikuwepo kwenye iOS 12 of course kwenye android ilikuwepo siku nyingi sana kwenye simu za android lakini kwenye iOS 12 haikuwepo ndo ameleta juzi kwenye iOS kwenye iOS 13 kwa kitu kingine ambacho nataka test sasa kwenye iOS 13 uh, 12 tuangalie ufunguaji wa app ipi inafungua apps haraka ipi iko faster tuone katika performance ni ni, ni 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 operating system ipi iko faster 13 au 12 Kwa hiyo tutaenda kwenye setting 1 2 3 kwa hiyo tutafungua settings kwa hiyo tutafunga tutafunga apps zote kwenye simu zote kwanza ili ili tuweze kufanya kitu ambacho kiko fair funga kila kitu funga kila kitu kwa hiyo hapo 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 hatuna apps pande zote kwa hiyo basi nitafungua apps nitafungua apps moja moja nitahesabu 1 2 3 nitafungua 1 2 3 unaona pia hapo ni setting 1 2 3 haya tufungue labda tuseme app store 1 2 3 of course hakuna internet kwa sababu nimeweka zote simu zote kwenye app na mode zisisumbue kwa hiyo hatutaona shida inatokea lakini tutafunga vitu vyote pia tutafungua app ya camera 1 2 3 una iOS 13 iko faster eh inafunguka faster kuliko iOS 12 unaona app ya saa 1 2 3 inafunguka faster zaidi kitu kingine ambacho nataka tuangalie kwa haraka haraka ni kwa upande wa fingerprint kufanya kazi. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia jinsi fingerprint za kufanya kazi. 1 2 3 Ah tena tutarudia 1 2 3 Unaona eh? Ah kwa hiyo basi mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Natumaini kwamba umeona tofauti iliyopo tofauti kubwa iliyopo kati ya iOS 13 na iOS 12 na umepata umuhimu pia kwenda kwa upgrade na umeona umuhimu wa kupdate kwenda iOS 13. Ukiupdate unapata soft unapata ukiupdate unapata security updates unapata new features update unapata performance kubwa zaidi na vitu mbalimbali mbali kama hivyo. Kwa hiyo basi kama unataka kuupdate iPhone yako kutoka iOS 12 kwenda iOS 13 nenda uh, uh, kisha na connect simu yako kwenye Wi-Fi nzuri ambayo ina nguvu unaweza ukatumia hata personal hotspot ya simu nyingine ambayo iko faster uka connect kwenye simu yako alafu ukaenda kwenye setting kwenye setting pale ukaenda kwenye general alafu utaona software update nenda kwenye software update alafu utaweza ku update simu yako kwa basi ebu update simu yako alafu niambie ni feature gani umeipenda kwenye iOS 13 kupitia kwenye comment hapo chini andika kwenye comment hapo ni feature ipi umependa ya iOS 13 ambayo haikuwepo kwenye iOS 12 na je ungependa kwenye iOS 14 ambayo inatoka mwakani walete nini kingine zaidi ambacho hakipo kwenye iOS 13 umeona eh kwa hiyo comment hapo chini niambie alafu basi fanya ku share video na marafiki zako uh, pia fanya ku like video hii na pia kama mpenda video zetu basi kuna video nyingi nimetengeneza angalia hapo chini unaweza kuziangalia ziko video mbalimbali mbali. uh, wiki iliyopita nitengeneza video kuhusiana na Sony headphones headphones za Sony ambazo ni headphones nzuri namba moja hapa duniani sasa hivi kwa noise cancelling unaweza kuangalia video hiyo nimebonyo kibonyeza hapo unaweza kuangalia video hiyo pia iko hapo chini kwenye link uh, kwa hiyo basi pao fikia hapo mimi sina la ziada tukutane tena wakati mwingine katika video nyingine asante sana peace